ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇമർ ലേണിംഗ് ആപ്പ് ദിസ് ഇസ് അഫ്സൽ ഹലീഫ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കേരള പി എസ് സി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രീമിയം ലെവൽ എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് സാധാരണ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒരുപാട് എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്താറുള്ളത് കാരണം അതിലേതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടം എക്സാംസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും പക്ഷേ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ പോസ്റ്റിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വർഷങ്ങളായി ഈ പറയ ഈ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക് എക്സാമിൻ്റെ മാത്രം കാത്തിരുന്ന് അതിന് മാത്രം പ്രിപ്പറേഷനുമായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സാം ഒരു പ്രീമിയം ലെവൽ എക്സാമാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ശൈലി വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോസ്റ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് തന്നെയാണ് ഇവനെ കൂടുതൽ പ്രീമിയം ആക്കി മാറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർത്തു കൊടുക്കുക അത് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല ഈ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യുക കാരണം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആറോ ഏഴോ എട്ടോ വർഷങ്ങളായി ഇന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രം കാത്തിരുന്ന് അതിനു വേണ്ടി മാത്രം പ്രിപ്പറേഷനുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പറ്റം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ആകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ നമുക്ക് നേരെ ആ പോസ്റ്റ് ഏതാണെന്നും ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം വരും സി ഇതാണ് പോസ്റ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇൻ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇത് എത്രത്തോളം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമാണ് നമുക്ക് കറൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം നോക്കൂ കാറ്റഗറി നമ്പർ വൺ തേർട്ടി സെവൻ ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ആണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആസ് യു നോ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നൈം ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ സ്കെയിൽ ഓഫ് ദ പേ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെയാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ദ പേ ഇത് പഴയ സ്കെയിൽ ഓഫ് ദ പേ ആണ് ഇനി റിവൈസ്ഡ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരും നോക്കൂ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഇ മെറിറ്റ് പ്ലസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒരുപാട് എക്സാമുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഒരിടത്തും ഇനീഷ്യലി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും ഹൈ ലെവലിൽ ഇത്രയും ഹൈ നമ്പറുള്ള ഒരു വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയും അഞ്ചും ആറും വർഷത്തെ വേക്കൻസികളും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എത്രയോ വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും ആക്ച്വൽ വേക്കൻസി അത് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് മുന്നേ എട്ട് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മുന്നേ തന്നെ എലിജിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ പി എസ് സി ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണോ നോക്കുക എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡേറ്റിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആരൊക്കെയാണ് എലിജിബിൾ എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിലേക്ക് പോകാം വരും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ബി എസ് സി ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ കെമിക്കൽ ഓഫ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുകൂടാതെ ബി ഇ ഡി ബി ഇ ഡിഗ്രി ഇൻ സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ കെമിക്കൽ ഓഫ് ദ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ എനി അതർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസിക്യുലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബി ടെക് ബി ഇ ഇൻ സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് എലിജിബിൾ ആണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബി ടെക്കോ പി ഇ ഓ ഇതിന് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള എം ടെക് ഉള്ളവർക്കും ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ബ്രാഞ്ചുകളിൽ എം ടെക് ഉള്ളവർക്കും ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അവർ എലിജിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബി ടെക് ബി ഇ ഇൻ സിവിൽ കെമിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ആസ്പിരൻസുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തൊട്ട് മുതൽ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് മുന്നേ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസുകൾ മെജോറിറ്റിയും ബി ഇയ
സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ബാർ ട്വൻറ്റി ടു ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സാം നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ നടന്ന കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എ ഇയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സാം നമുക്ക് പതിമൂന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് എക്സാം നടന്നത് പക്ഷേ ഈ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി മാർ ട്വൻറ്റി ട്വൽ വന്ന കാറ്റഗറി നമ്പറിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി നോട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എന്നായിരുന്നു തൊട്ട് മുമ്പത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അറുപത്തിനാല് വേക്കൻസി ഓൾറെഡി റിപ്പോർട്ടഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ടു കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ എക്സാം എഴുതിയവരിൽ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് പോയിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്ക് അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയൊരു നമ്പർ അല്ല ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്ക് അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര പേർക്ക് ജോലി കിട്ടിക്കാം ഇല്ലേ അപ്പോൾ നോട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്ക് അഡ്വൈസ് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ എത്ര പേർക്ക് അഡ്വൈസ് പോകുമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൽ ത്രീ ഡി എ സെറ്റ് അപ്പാർട്ട് ആസ് പെർ സീറോ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഈ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടാണ് അതിൽ മൂന്ന് അഡ്വൈസ് പോയിരിക്കുന്നത് ഡിസേബിൾഡ് കാൻഡിഡേറ്റിനാണ് അതാണ് ത്രീ ഡി എ ഡി എ ഫോർ ഡിസേബിൾഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് ഡേറ്റ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എക്സാം പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന ഈ എക്സാം എഴുതിയതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം അഡ്വൈസ് പോയത് പതിനഞ്ച് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് ആ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ മാർക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്കോർ ചെയ്തത് അതിലോട്ട് വരാം ഈ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിലോട്ട് വരാം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇനി കട്ട് ഓഫ് നോക്കൂ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എക്സാം വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രീവിയം പ്രീവിയസ് എക്സാം അനാലിസിസ് ഇസ് ദ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ആറും ഏഴും വർഷങ്ങളായി ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ നോട്ടിഫി ഈ എക്സാമിനും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രീവിയസ് എക്സാമിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത എക്സാമിന് കോമ്പറ്റീഷൻ ഓൾറെഡി കൂടുതലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ടും മാർക്ക് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന വളരെ ലോ ലെവൽ മാർക്കിലോട്ട് ഇത് പോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എ ഇ ലെവൽ എക്സാംസിനൊക്കെ ഏറ്റവും മിനിമം കട്ട് ഓഫ് വരുന്നത് എക്സാം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഐ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് കാരണമുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ എക്സാമിന് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസുകളാണ് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടെ ചേർത്തൊരു കോമൺ എക്സാം ആണ് നടന്നത് അതായത് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഇനി വരാൻ പോകുന്നതും ഇതിന് മുന്നേയും എല്ലാം ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നൂറ് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മുപ്പത്തി മൂന്ന് മാർക്ക് മെക്കാനിക്കൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സിവിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെമിക്കൽ അപ്പോൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആസ്പിരൻ്റ് ആണ് എക്സാം അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന മാർക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ചാൻസ് അയാൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മാർക്കിനായിരിക്കും അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മാർക്കിന് എക്സാം എഴുതിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന കട്ട് ഓഫ് അയാൾക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കട്ട് ഓഫ് കുറയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ റീസൺ രണ്ടാമത്തത് കോമ്പറ്റീഷനും എല്ലാം വരും പക്ഷേ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പ്രിഡാമിനൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകൾക്ക് ചേർത്തുള്ള ഒരു കോമൺ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ ബ്രാഞ്ചുകൾക്കും കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയ കട്ട് ഓഫ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കട്ട് ഓഫ് കുറയാനുള്ള കാരണം ഇനി നോക്കൂ ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് നോക്കൂ ആ എക്സാം എഴുതിയ ആളിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് വന്ന എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സാം ഈ പറയുന്ന ഹയസ്റ്റ് മാർക്കും കട്ട് ഓഫും നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതെടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കോൾസ് എനിക്ക് വരുന്നത് സാർ ഞാൻ മെക്കാനിക്കലാണ് ഞാൻ എ
ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് കാറ്റ് ഇതായത് ഇതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ടെസ്റ്റും കൂടെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഐ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേ സെയിം എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ ചാറ്റഗറി നമ്പറാണ് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അത് നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ വരുന്നതല്ല എങ്കിലും അവർക്കും കൂടെ ഉപയോഗപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറയിക്കാം ഇവിടെയും ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം സ്കെയിൽ ഓഫ് ബേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി ഇവിടെ എട്ടാണ് കൊടുത്തത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉള്ളവർ ഓൾറെഡി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉള്ളവർക്ക് അകത്തുള്ളവർ ഈ എക്സാമിന് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം ബുക്ക് ചെയ്താൽ അവരുടെ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി എട്ടാണ് കുറവായിരിക്കും ഓൾറെഡി ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആ എക്സാമിന് അപ്പീർ ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സും കുറവാണ് കാരണം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ള എലിജിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് മാത്രമേ ഈ എക്സാമിന് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് പിന്നെ കുറേ കണ്ടീഷൻസും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ എത്ര ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിച്ചു പോകുന്നില്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പി ഡി എഫ് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റിനേക്ക് എലിജിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഈ പോസ്റ്റിനേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതുപോലത്തെ പ്രീമിയം ലെവൽ എക്സാമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ആദ്യം ഏത് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കണം എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് അനാലിസിസ് വീഡിയോ ഉടനെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം അതിനുശേഷം ഓരോ ബ്രാഞ്ചിനും സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് സിലബസ് അനാലിസിസ് ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാൻ അതൊക്കെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനും മോട്ടിവേഷനും എല്ലാം കിട്ടും ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ പറയുന്ന കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹൈലി സ്ട്രക്ചേർഡും ഓർഗനൈസ്ഡും ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് വിമർക്ക് ലേണിംഗ് ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം സംശയമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കാം ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ഈ കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ അപ്കമിങ് എക്സാംസ് താങ്ക് യു